నువ్వు కూడా ఆ స్వామివలయ నాయకాన్ని తన కూతురు మీనాక్షిని విడది ఎట్లు ఏనా మన లక్ష్యం కూడా ఆ స్వామిమలయ నాయకాన్ని ఓడించడమే ఆర్జీటీ వస్తున్నాడు రండి ఆర్జీటీని ఏం చేశానో చూద్దురు గాని అదిగో అక్క మీ శత్రు వస్తున్నాడు ఎక్కడా అదిగో ఏంటో నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు నాకు ట్రైన్ లో ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు మా ఇద్దరు కారీసి వచ్చిందని చెప్పాను కదా అవును ఆ అబ్బాయి చాలా బుద్ధిమంతుడు ప్రేమ దోమ అంటే పడదు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి కలిసి మాట్లాడుకుంటే అది లవ్ కాదు ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రమేనని చెప్పాడని రోజుకు ఒక్కసారైనా అతని గురించి చెప్తూ ఉంటావు కదా ఆ అబ్బాయి రెడ్డి గారి తమ్ముడు ఆ అబ్బాయి ఏ అబ్బాయా అవును మరి ఎంతో బుద్ధిమంతుడు అన్నా పైగా ఆ అబ్బాయిని పోలుస్తూ ఈ రెడ్డి గారి తమ్ముడు ఎందుకు పనికిరాడని చెప్పా ఇప్పుడేమో ఆ అబ్బాయి రెడ్డి గారి తమ్ముడు అయ్యాడు మరి దీనికేం సమాధానం చెప్తా నాకిప్పుడు సాత్విక్ మీద ఉన్న కోపం అంతా పోయింది చాలా త్రిల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా మా వదిన వారి తమ్ముడైన మా బావకి అంత తేలిగ్గా కనబడను పద చెప్తాను ఎక్కడికి సాత్విక్ దగ్గరికి దేనికి మాట్లాడడానికి అంత తేలిగ్గా కనబడనని చెప్పా అవును దానికి నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది మీరెవరండి నేను బావా బావా నాకు తెలియకుండా ఇంట్లో ఇలాంటి మరదలు ఎక్కడుంది నేను బావా మీ రెడ్డమ్మ మరదల్ని అయ్యు బాబాయ్ బుర్కా వేసుకుని మరీ ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నావు నేను పారిపోతాను ఎక్కడికండి పారిపోతున్నారు తప్పైపోయిందండి ఏదో సరదాగా మీ ఉడ్మి ముందు అలా మాట్లాడాను ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు నన్ను వదిలేయండి బావా ముందు మీరు స్టడీగా నిల్చోండి ఓకే నిలబడ్డాను అసలు పెళ్లికి ముందు మా ఉడ్బి మీద నాదే పై చేయి కావాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు చేసిన పని వల్ల మా ఉడ్బిదే పై చేయి అయింది ఓకే నేను చేసింది తప్పే దానికి ఎలాంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తారో ఇవ్వండి నేను తప్పకుండా పాటిస్తాను అయితే స్పీడ్ గా వంద గుంజులు తీయండి వంద గుంజిలా నా వల్ల కాదు తీస్తావా తీవా తీస్తాను అయితే తీ తీస్త 
చెప్తున్నాను కదా తీయండి దీంతో వంద అయిపోయే ఇక నేను వెళ్తాను ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళేది ఇంకో పనిష్మెంట్ కూడా ఉంది ఇంకో పనిష్మెంట్ ఏంటది ఇదిగో పిల్లలు ఒక పెన్న బుక్ తీసుకురండి అలాగే మహారాణి ఇదిగో మహారాణి ఇదిగో ఈ బుక్ మీద ఐఎం సారీ మర్దల్ గారు ఐఎం సారీ మర్దల్ గారు అని రెండు లక్షల సార్లు రాయాలి రెండు లక్షల సార్ల అమ్మో నా వల్ల కాదు నువ్వు చేసిన తప్పుకి ఇదే కరెక్ట్ పనిష్మెంట్ పిల్లలు చెప్పండి మహారాణి ఇతనితో దగ్గరుండి రాయించాల్సిన బాధ్యత మీదే అలాగే మహారాణి అమ్మో ఈ పిల్ల రాక్షసులు దగ్గరే ఉంటారా అయితే నేను అస్సలు రాయలేను నీకు ఇదే కరెక్ట్ త్వరగా రాయి పిల్లలు దగ్గరుండి రాయించండి అలాగే మహారాణి ఓకే క్యారీ ఆన్ పావుని బలే ఏడిపించాను కదా ఏంటి మీనాక్షి ఈ అబ్బాయి నీకు బాగా నచ్చినట్టున్నాడు మామూలుగా కాదు మా బావ నాకు చాలా బాగా నచ్చాడు నా కాబోయే భర్తని మా బావ చాలా విచిత్రంగా పరిచయం చేశాడు నా కాబోయే భర్త విషయంలో నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోలేని స్వీట్ మెమరీస్ అందించాడు ఇన్నాళ్ళు మా బావ నాకు కనిపించకుండా బలే త్రిల్లిచ్చాడు నేను కూడా మా బావ కనబడకుండా అలాగే త్రిల్లిస్తాను మీనాక్షి నాకిప్పుడు సాత్విక్ అనే ఒక ఆయుధం దొరికింది నాకేమాత్రం చాలు చూస్తూ ఉండు నీ మనసు సాత్విక్ మీదకి వెళ్లేలా చేసి ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తాను చెప్పండి రెడ్డి గారు ఐశ్వర్య గారు అక్కడ మా తమ్ముడు మీకేం ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకురావట్లేదు కదా భలే వాళ్లే రెడ్డి గారు అసలు మీ తమ్ముడే లేకపోతే నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి పోయేవి కావు హలో అనిత శర్మనే ఎవరు మాట్లాడేది ఓకే ఓకే నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వచ్చాను ఈవినింగ్ మీకు టచ్ లోకి వస్తాను ఏం లేదు రెడ్డి గారు సాత్విక్ ఇక్కడికి రాక ముందు వరకు నా మనసంతా అశాంతితో నిండిపోయి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక దిగులు అసలు సంతోషంగా ఉండేది కాదు అలాంటిది సాత్విక్ ఇక్కడికి వచ్చాక తన చిల్లిపి అల్లర్లతో నన్ను అక్క అక్క అంటూ ఎప్పుడు నా చుట్టూ తిరుగుతుంటే నా మనసులోని బాధ అంతా ఎగిరిపోయి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది సాత్విక్ నాలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చాడు అమ్మయ్యా మా వాడి వల్ల మీకేం ప్రాబ్లం లేదన్నమాట లేదండి ఏం లేదు ఐశ్వర్య గారు మా వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొస్తాడు అందుకని ఏం లేదన్నారుగా చాలా సంతోషంగా ఉంది అవును ఐశ్వర్య గారు సాత్విక్ అక్కడికి రాక ముందు వరకు మీ మనసేం బాగుండేది కాదంటున్నారు ఏమైనా ప్రాబ్లమా అవును రెడ్డి గారు సూర్యనారాయణ అలేఖ్య కంటే ముందు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని అవును ఐశ్వర్య గారు సూర్య గారు నిజంగా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారంటారా లేదు రెడ్డి గారు సూర్య చేసుకోలేదని అనిపిస్తోంది ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా మన కళ్ళ ముందు కనబడే సాక్ష్యం వెనుకున్న నిజాన్ని సూర్య దాస్తున్నాడు నాకు అలాగే అనిపిస్తోంది ఐశ్వర్య గారు 
నేనేమో అసలు విషయం తెలియక సూర్యని అపార్థం చేసుకుని అతనితో అనవసరంగా గొడవ పడ్డాను పరిస్థితులు అలా వచ్చినప్పుడు మీరు మాత్రం ఏం చేయగలరు ఐశ్వర్య గారు రెడ్డి గారు సూర్య విషయంలో మీరు నేను కూడా గొడవ పడి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని సీరియస్ అయి కాలు దూకున్నావు అది తలుచుకుని నాకు తర్వాత బాధ అనిపించింది అవును ఐశ్వర్య గారు సూర్య గారు ఒక పక్క అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా కనబడుతోంది అదే నాకు అర్థం కాలేదు రెడ్డి గారు ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ జగ్గు అనే వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగింది హలో రెడ్డి గారు ఏం సైలెంట్ అయిపోయారు ఐశ్వర్య గారు జగ్గు అనే వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఆ తర్వాత మోసం చేసి వదిలేశాడు అంతవరకు గ్యారంటీ మరి సూర్య ఆ అమ్మాయిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ మధ్యలోనే ఏదో జరిగింది అదే ఏంటో తెలియడం లేదు ఐశ్వర్య గారు నన్ను కూడా చాలా మంది జగ్గు అని పిలుస్తుంటారు నా జీవితంలో కూడా ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అయింది ఐశ్వర్య గారు మీ ఫ్రెండ్ విషయంలో జగ్గు అనే వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని మోసం చేస్తే నా విషయంలో ఈ జగ్గును ఒక అమ్మాయి మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది అవును మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది అయ్యయ్యో రెడ్డి గారు మీ పాత విషయాల్ని గుర్తు చేసి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినట్టున్నాను పర్లేదండి ఇలాంటి విషయాలు ఆత్మీయులతో కాకుండా ఇంకెవరితో పంచుకుంటాం మీరు నా తోబుట్టు లాంటి వారు అందుకే మీతో చెప్పుకుంటున్నాను హాయ్ ఐశ్వర్య హాయ్ అనిత ఏంటైశ్వర్య గారు మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు వచ్చినట్టున్నారు అవును రెడ్డి గారు అనిత అని నా ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఓ అలాగా అవును అనిత కడపకి కర్నూలుకి మధ్యలో మీ కంపెనీ కొత్తగా ఒక ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసింది నువ్వు కడపకి వెళ్లాలని చెప్పావు కదా అక్కడ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు అని మనకు కావాల్సిన మనిషి ఉన్నారు నీకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే తప్పకుండా అడుగు ఏమంటారు రెడ్డి గారు తప్పకుండా ఐశ్వర్య గారు ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ ఇవ్వండి ఒక్క నిమిషం ఇదిగో నీతో మాట్లాడతారట హాయ్ రెడ్డి గారు హలో అనిత గారు హవాయు ఫైన్ రెడ్డి గారు చూడండి అనిత గారు మీరు కడపకి రాగానే నాకు ఫోన్ చేయండి నేనే మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాను థ్యాంక్స్ రెడ్డి గారు ఇట్స్ ఓకే అనిత గారు రెడ్డి గారు మీ వాయిస్ వచ్చు మా జగ్గు వాయిస్ లా ఉంది కొందరి వాయిస్ లా అలాగే ఉంటాయి మీరు కడపకి ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు కాల్ చేయండి ఉంటానండి ఓకేనండి బాయ్ సరే రూమ్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం పదా సరే పదా
ఏయ్ మణి నీ పగ అనసూయ దక్కలేదనేగా అనసూయ చెప్పింది స్వామిమలయ నాయకని నేను నువ్వేం చేయలేకపోతున్నావని చూడుమని నీకు అనసూయ దక్కాలంటే నిన్ను చావంచుల దాకా తీసుకెళ్లిన నాయకని చంపాలి రేపు వచ్చే విజయదశమి రోజున అలేఖి ఇల్లంతా చాలా సందడిగా ఉంటుంది ఇదే నీకు మంచి అవకాశం చూడుమని అనసూయ నీకు దక్కాలంటే నాయకర్ చావాలి తరువాత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అవే తీరిపోతాయి చంపేయి నాయకర్ని చంపేయి ఈ లెటర్ ఎవరు రాశారో నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ ఆ నాయకుని చంపాలంటే వద్దు వద్దు ఏంట్రా ఏంటొద్దు ఆ స్వామిమలయ నాయకుని అనసూయ విషయంలో ఏం చెప్పాడో గుర్తేసుకోసారి నీ మీద కొంచెం కూడా కనికలం చూపించకుండా ఎంత కర్కశంగా ప్రవర్తించాడో మర్చిపోయావా వీడు బతికితే హాస్పిటల్లో పడేయండి చాస్తే పూచి పడేయండి చాస్తే పూచి పడేయండి చాస్తే పూచి పడేయండి నీ ప్రేమ నీకు దక్కాలంటే ఆ నాయకర్ ప్రాణాలు పోవాలి ఎరా మణి అనసూయ లేకుండా బతకగలవా ఎరా బతకగలవా చెప్పురా చచ్చిపోతావరా నువ్వు అనసూయ లేకపోతే చచ్చిపోతావరా అందుకే ఆ నాయకుని చంపితే అనసూయ నీకు దక్కుతుంది నువ్వు మాకు దక్కుతావు అది కాదురా ఆ స్వామిల నాయకుని చంపడం అంత ఈజీ కాదురా ఏంట్రా ఈజీ కాదు ఒక్కసారి బాక్స్ మీద ఉన్న అక్షరాన్ని చూడు ఆ రోజు అనసూయ నీకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏం మాట్లాడిందని చెప్పావు మాకు మామయ్య స్వామి మళ్ళీ నాయకుని నువ్వేం చేయలేవు ఆయన్ని ఏదో ఒకటి చేసి నన్ను దక్కించుకునే దమ్ము నీకు లేదు రై ఏ సపోర్ట్ కూడా ఉంది పైగా మేమంతా ఉన్నాం ఆ స్వామి మలై నాయకుని లేపేద్దాం అవును రా ఆ స్వామి మలై నాయకుని లేపేద్దాం నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండు సక్సెస్ అయితే నీకు ప్లస్ పొరపాటును ఫెయిల్ అయితే మాది పూర్తి బాధ్యత నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఓకేనా మా స్నేహితుడు సుఖం కోసం మా ప్రాణాలైన ఇస్తాం అవునరా నీకు మా ప్రాణాలు ఇస్తాం కానీ అది కాదురా ఇంకా నువ్వేం మాట్లాడుకో అవునరా ఇంకేం మాట్లాడకు నువ్వు అవునరా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నీ సంగతి మేం చూసుకుంటాం అవునరా మేం చూసుకుంటాం
ఈరోజు విజయదశమి అలేక్య గారి ఇల్లంతా చాలా సందడి సందడిగా ఉంటుంది మనం ఆ స్వామి మలై నాయకాన్ని వేసేయడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం మళ్లీ రాదు ఆ నాయకర్ గాడు చావడం మనం ఈ సిటీలో నుంచి మాయం అవ్వడం రెండు ఒకేసారి జరిగిపోవాలి అలాగే మిగతా మన వాళ్ళకు కూడా చెప్పు జాగ్రత్తగా పని పూర్తి అయిపోవాలి అలాగే నాతో నువ్వు సాధన చేస్తుంటే ఏంటో అనుకున్నాను నీకు కత్తి ఎలా పట్టాలో తెలుసు ఎలా తిప్పాలో తెలుసు మా కడప రెడ్డమ్మ చిన్నప్పుడే కత్తి పట్టింది మా నాన్న ప్రాణాలు కాపాడింది రెడ్డి గారు
ജഭാഷ് റെഡ്മ്മ ബാഹുനാര റെഡ്ഡി ഗാരു ബാഹുനാൻ റെഡ്മ്മ നിവേലാ ഉണ്ണാവു ബാഹുനാനു ഈ രോജി വിജയദശമി കദാ മാ മാവയ്യ വള്ള വംശാചാര പ്രകാരം ഈ രോജി ഇല്ല ചേടൻ സാമ്പ്രദായം അനി ഇല്ല చేస్తున్నాము ഇപ്പടി വിജയദശമി സന്ദർഭംഗാ ആയുധ പൂജ കൂടി చేసాము മാവയ്യ నేను చెప్పాను కదా జగదీశ్వర రెడ్డి గారని ఈని నమస్కారం అండి నమస్తే రెడ్డి గారు మీ గురించి మా రెడ్డిమ్మ చెప్పింది మీ గురించి కూడా ఎంతో గొప్పగా విన్నాను రెడ్డి గారు మా అలేఖి ఈ రోజు ఇలా ఉందంటే దానికి కారణం మీరే శ్రీకర సాయం గాని మా సాయం గాని అలేఖ తీసుకోలేదు ఈ రోజు అలేఖ తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడడానికి మీ సీమ వాళ్ళే కారణం ఇంకా <laughs> 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 అసలు గుర్తులేదు రెడ్డిమ్మా నీ పుట్టినరోజుని మర్చిపోయావా రెడ్డి గారు బాగున్నారా బాగున్నాను సూర్య గారు మా రెడ్డమ్మ బర్త్డేకి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఏంటి ఈ రోజు నా శ్రీమతి గారి పుట్టినరోజా ఈ విషయం మీరు కూడా మర్చిపోయారా మా రెడ్డి గారికి ఆయన ఇంటి ఆడిపడుచు పుట్టినరోజు గుర్తుంది కానీ కట్టుకున్న మీకు మాత్రం గుర్తులేదు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలమ్మా హీ బర్త్ అక్కయ్య థ్యాంక్స్ అక్క నీ బర్త్డే ఫంక్షన్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగేటట్టు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నేను ప్రత్యేకంగా నా పుట్టినరోజు జరుపుకోను అమ్మవారి సమక్షంలో అమ్మవారి పూజలు నా పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాను
ಆನಂದ ಹರಿದ್ರ ಗಾತ್ರ ನಿಯುಕ್ತ ಆನಂದಿತ ರುದ್ರ ಬುಕ್ಕು ಪ್ರಕೃತ ದಿಕ್ ದಿಕ್ಕಿ ಕೃತ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾಲನ ರುದ್ರ ಕೃತ 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 ಶುಭ ಕೃತು ವ್ರತ ರಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಿತ ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸಂರಕ್ಷಣ ರುದ್ರ ಶತ್ರುನಾಶ ಪ್ರಜ್ಞಾಕೃತಿ ರುದ್ರ ಸಂಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಾಂಕಿತ ರುದ್ರ ದೀರ ವೀರ ವಂಶೋದ್ಭವ ರುದ್ರ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತ ತಲ್ಲಿ ದಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತುಲು ಎವರೈನಾ ಆಪದಲೋ ಉಂಟೇ ಆ ಅಮ್ಮ ಏದೋ ರೂಪಂಲೋ ವಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೇ ಆ ತಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ತಲ್ಲಿಗಾ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗಾ ಮಹಂಕಾಳಿ ಅಮ್ಮಗಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಮ್ಮಗಾ ಇಲಾ ಪಲು ರೂಪಾಲಲ್ಲೋ ಪಲು ಪ್ರಾಂತಾಲಲ್ಲೋ ತನ್ನ ಭಕ್ತುಲ್ನಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪನ್ನಲು ಉಂಡಡಂ ವಲ್ನ ಮೀ ಕೂತ್ರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ದಾನಕೆ ಉಂಡಲೇಕ ಪೋತ್ತು ನಾನ್ನ ಆಯಕರ ಗಾರು ಕ್ಷಮಿಂಚ ಅಂಡಿ ಪೆಳ್ಳಿಕ ಮಾತ್ರನ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಆವಸ್ತಾನು ಅಲಾಗೆ ರೇಡಿ ಗಾರು ಕಾನಿ ಪೆಳ್ಳಿಕ ಮಾತ್ರಂ ಮೂಡು ರೋಜಲು ಮುಂದಗಾನೆ ಉಂಡಾಲಿ ಚೂಡು ಸಾತ್ವಿಕ್ ನೀ ಗುರಿಂಚಿ ನೀನ್ ಎಪ್ಡು ಐಸ್ವರಿ ಗಾರಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ರೆಡ್ಡಿಮ್ ಗಾರಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಟ್ಲಾರ್ತು ನೇ ಉನ್ನಾನು ಎಂದುಕಂಟೆ ನೀ ವಿಷ್ಯಾನು ನಾಕು ಚಾಲ ಭಯಂ ನೂ ಎಕ್ಕಡ ಕೆಲಿನ ಏದೋಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾವು ಅನ್ನಿ ಪನ್ನು ಜಯಿಸ್ತುಂದೋ ಇದಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂತೋಷ್ 